அண்ட் டாக்டர் இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேசும்போது டெஸ்ட்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரேப்பிட் டெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் சொல்கிறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அப்படிலாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து கொரோனா பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன டெஸ்ட்டை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க டாக்டர் கொரோனா வைரஸ்க்கு இப்போதைக்கு ஒரே டெஸ்ட் தான் இருக்குங்க ஸ்வாப் அது நேசோஃபெரிஞ்சியல் ஸ்வாப் தான் டெக்னிக்கல் நேம் மூக்கு வழியாக த்ரோட்டை டச் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து அந்த செலைவாக அந்த செக்ரிஷன் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு டெஸ்டிங் அனுப்புவோம் அந்த டெஸ்ட்டில் வைரஸோட நியூக்ளிக் ஆசிட் வைரஸோட ஆர்என்ஏ கண்டுபிடிப்பாங்க அது இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா நெகட்டிவாக சொல்லுவாங்க ஏன் டெஸ்ட்டில் டைமிங்கில் வித்தியாசம் வருதுனா டெஸ்ட் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதே நாள் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவாங்க ப்ளஸ் எப்போ டெஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அது தகுந்தாப்பில் காலையில் கொடுத்துறீங்களோ அதே நாளில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங்குள்ளே ரிப்போர்ட் வந்துடும் நெகட்டிவ்னு பாசிட்டிவ்னா அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் வேறு மெத்தடோட இல்லை ரெஃபரன்ஸ் லெபார்ட்ரியோட கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் மிஸ்டேக் எதுவும் இல்லை டெக்னிக்கில் சாம்பிளிங்கில் மிஸ்டேக் எதுவும் இல்லை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் டெஸ்ட்டு சம்டைம்ஸ் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் காலையில் கொடுத்தீங்கன்னா அதே நாள் வரணும் ரிப்போர்ட் டாக்டர் அப்போ அந்த பிசிஆர் டெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் அது எதுக்கு டாக்டர் பண்ணுறாங்க பிசிஆர் என்ஏஏடி எல்லாம் ஒன்று தான் பிசிஆர்னால் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அந்த வைரஸோட ஆர்என்ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஆயிரம் கோடி லட்ச கோடியாக காப்பீஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் மிஷினில் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் பிசிஆர் ஒரு டெக்னிக் ஒரு முப்பது வருஷமாக போயிட்டு இருக்கு நிறைய வைரஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் கொரோனா வைரஸ்க்கு அதே டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை பற்றி புதுசு எதுவும் இல்லை டெஸ்ட்டோட பேர் இல்லை டெக்னிக் அவ்வளோதான் ஓகே டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இந்த சேம் டைம் வந்து ரெக்கவரி ரேட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுது இப்படி இருக்கும்போது இதில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது டாக்டர் ஏன்னா வந்து மைல்ட் மாட்ரேட் சிவியர் இப்படிலாம் வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து வேரி ஆகுமா இப்போ எல்லா ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ் தட் இஸ் இருமல் சளி மாதிரி வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கோ கொரோனாவுக்கு இருக்கோ ஒரே அப்ரோச் தான் மைல்டு கேசஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம் வீட்டில் இருங்க ரெஸ்ட் எடுங்க ஹாட் வாட்டர் கார்கிள் பண்ணுங்க பேரசிட்டமால் போடுங்க மூணு நாளில் சரியாயிடுவீங்க வேறு யாருக்கும் பரவாத பார்த்துக்கோங்க அதே தான் கொரோனாவுக்கு சொல்லுவோம் மாட்ரேட் கேசஸ்க்கு டாக்டரை பார்க்கணும் வேறு ஏதாவது நோய் இருக்கா டெங்கி டைஃபாய்டு மலேரியா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே நோய் லங்ஸுக்குள்ளே போயிடுச்சான்னு பார்த்தானும் வேறு ஏதாவது நோய்கள் சுகர் பிபி கேன்சர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நோய் அதிகமாக ஆறா மாதிரி வாய்ப்பு உண்டு அது பார்த்தானும் சிவியர் கேசஸ் அட்மிஷன் தேவை சம்டைம்ஸ் ஐசியு தேவை ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்தானும் இப்போ நீங்கள் கொரோனாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி வைரஸ் மருந்து இது வரைக்கும் கன்ஃபார்ம்டாக ப்ராப்பராக வேலை செய்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளில் இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃப்ளூன்சான்னு சொல்லிங்களா அதில் ஒரு மருந்து இருக்குது ஓசல் டேமவர் அது நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட் வழியாக கொடுக்குறோம் ப்ரைவேட் வழியாக எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி கொரோனாவுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் இன்னி வரைக்கும் வந்ததில்லை நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரையல்ஸில் போயிட்டுருக்கு பட் எந்த மருந்தும் கன்ஃபார்ம்டாக கேரண்டியாக கொரோனா பேஷண்ட்டை சரியாக்கும்னு சொல்ல முடியாது ட்ரையல்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அடுத்த ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தை ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வரலாம் பட் இது வரைக்கும் கேரண்டீட் எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் இல்லை ஸோ சப்போர்ட்டிவ் கேர் ஆனால் கொரோனாவில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பேஷண்ட் சரியாகிடுவாங்க ஜஸ்ட்டு பேரசிட்டமால் கொடுங்க ரெஸ்ட் கொடுங்க சிவியர் கேஸஸ்க்கு ஆக்சிஜன் கொடுங்க பேஷண்ட்ஸ் ரிக்கவர் ஆகிடுவாங்க ஸோ அப்படி தான் ட்ரீட்மெண்ட் சப்போர்ட்டிவ் கேர்னு சொல்லுவோம் கொரோனா ஓகே டாக்டர் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் இது வந்து கொடுக்கறதுனால வந்து நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேள்விப்பட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இது வந்து ஒரு பர்மனன்ட் கியூராக இல்லையா இப்போ ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியல் டாபிக் இப்போ லாஸ்ட் ஒன் வீக்லேயே இதை பற்றி நிறைய பப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு அந்த பப்ளிகேஷன் சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல்ஸை ஆக்சுவலாக ரிட்ராக்ட் எடுத்துட்டாங்க திருப்பி எடுத்துட்டாங்க இதில் ஏதோ டேட்டாவில் மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு எடுத்துட்டாங்க பட் இது வரைக்கும் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்குன் வேலை செய்யும்னு எந்த ப்ரூஃபும் இல்லை ஆக்சுவலாக சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸில்
ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு தனி ரூம் வீட்டில் இருக்கணும் ஒரு தனி பாத்ரூம் இருக்கணும் யாராவது அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வர மாதிரி அந்த மாதிரி வசதி இருக்கணும் இப்போ ஒரே வீட்டில் பத்து பேர் இருந்தாங்க அந்த வீட்டில் ஒரு ரூம் ரெண்டு ரூம் தான் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சைஃப் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் செய்ய முடியாது ஸோ அந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை பார்த்தானும் அந்த பேஷண்ட்டோட இன்கம் என்ன க்ரௌடிங் எவ்வளோ அவங்க வீடு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அவங்களுக்கு செல்ஃபோன் உண்டா அந்த செல்ஃபோனில் அந்த ஆரோக்கிய சேட்டு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி செல்ஃபோன் உண்டா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் செலக்டட் கேஸஸ் ஹையர் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் இல்லை இந்த மாதிரி கரெக்டு தனி ரூம் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு தான் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் அட்வைசபிள் ஸோ இது இண்டிவிஜுவலைஸ் கேஸை பார்த்துட்டு தான் இதை சொல்ல முடியும் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு செல்ஃப் ஐசோலேஷன் செய்யலாம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கூடாதுன்னு சொல்ல முடியும் டாக்டர் அப்போ ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வயசானவங்க இருப்பாங்க ஆல்ரெடி வந்து அவங்களாலே அவங்கள பார்த்துக்க முடியாது ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் போகணுன்னா கூட யாராவது கூட வேணும் ஸோ அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கண்டிப்பாக நம்ம போய் விட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்கள என்ன டாக்டர் பண்ணணும் எப்படி அவங்கள பார்த்துக்கணும் இப்போ யாராவது வயசானவங்களுக்கு கொரோனா வந்துருச்சுன்னா முதல்ல ரிஸ்க் ஏன்னா அவங்க வயசுனாலேயே வயசுனால் வேறு எந்த நோய் இருக்கோ சுகர் பிபி ஹார்ட் நோய் இருக்கோ அந்த நோய்கள்னால கண்டிஷன் சீரியஸ் ஆகலாம் ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக டாக்டரை பார்த்த பிற்பாடு அவங்க ஹெல்த்தியாக இருந்தாங்க மூச்சு வாங்கலை ஹை ஃபீவர் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டை செல்ஃப் ஐசோலேஷன் செய்யலாம் பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டெய்லி அந்த மூச்சு வாங்குகிற ரேட்டை மா மானிட்டர் பண்ணி ஆனும் ஹை ஃபீவர் வந்துருச்சு செஸ்ட் பெயின் வந்துருச்சு தாங்க முடியலன்னா கட்டாயம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் ஆனும் ஸோ வேறஸ் அதே சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சின்னவங்க குழந்தைகள் ஹெல்த்தி பீப்புள் நாற்பது வயசுக்கு கீழே வாங்க ஈஸியாக செல்ஃப் ஐசோலேஷன் வீட்டில் பார்த்துக்கலாம் டெய்லி டாக்டரோட டெலிஃபோனில் இல்லை மெசேஜில் கம்யூனிகேஷனில் இருந்தாங்கன்னா எனி டைம் சிம்டம் சீரியஸாக ஆகிடுச்சா நேராக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் ஸோ செல்ஃப் ஐசோலேஷன் வயசானவங்களுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் செய்தோம்னா கிளியர் கேர்ஃபுல் மானிட்டரிங்கோட செய்தாங்க ஓகே டாக்டர் அண்ட் முக்கியமாக வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேசும்போது எல்லாருமே சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வெளியே போகும்போது கூட நிறைய பேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஓகே சேஃபாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வருது இந்த மாஸ்க்ஸ்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாஸ்க்லாம் இருக்குல்ல டாக்டர் என் நைன்டி ஃபைவ் என் நைன்டி ஃபோர் ரீயூசபிள் மாஸ்க்லாம் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து எது ப்ரிஃபரபிளான ஒரு மாஸ்க்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் அட் த சேம் டைம் என் நைன்டி ஃபைவ் தான் வந்து எல்லாருமே வந்து கரெக்டான மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்னா என்ன டாக்டர் என் நைன்டி ஃபைவோட அர்த்தம் என்னென்னா 95% ஃபைவ் பர்சன்ட் பார்ட்டிகிள்ஸை தடுக்கும் அந்த பார்ட்டிகிள் சைஸு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரான்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த பார்ட்டிகிளை தடுக்கும் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் பாசிபிள் மாஸ்க் அந்த எண்ணோட ஓட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நாட் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஆயில் தட் இஸ் அந்த எண்ணெய் அது வழியாக பரவிடலாம் ஸோ அந்த எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணலாம் அதோட அர்த்தம் ஸோ இந்த என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் முதல் முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க டிபிக்கு ஏன்னா டிபி தான் இந்த மாதிரி காற்று வழியாக பரவும் எந்த நோய் காற்று வழியாக பரவுமோ அந்த நோய்க்கு என் நைன்டி ஃபைவ் முக்கியம் ஸோ டிபிக்கு முக்கியம் சிக்கன் பாக்ஸு மீசல்ஸ்க்கு முக்கியம் கொரோனாவில் என் நைன்டி ஃபைவ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒண்டி தான் போட்டானும் ஒன்று இந்த மாஸ்க் எல்லாம் ஷார்ட்டேஜில் இருக்குது ரெண்டாவது காற்று வழியாக பரவுற மாதிரி நிலைமை ஹாஸ்பிட்டலில் தான் உண்டாகும் இப்போ யாருக்காவது வெண்டிலேட்டரில் போட்டோம் இல்லை டெஸ்ட்டு அந்த ஏர்வேல ப்ராங்கோஸ்கோபி டெஸ்ட் பண்ணோம் காற்றுல பரவலாம் ஏன்னா அந்த ஏர்வே இரிட்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் வித் இன் ஹாஸ்பிட்டல் முக்கியமான விஷயம் அது பப்ளிக் போடக்கூடாது நாட் நீடட் ப்ளஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் மாஸ்க் இட் இஸ் நாட் நீடட் என் நைன்டி ஃபைவ் வேறு போடுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஏன்னா அது நல்ல டைட் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகே மூச்சு மூச்சு எடுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை நீங்கள் என் நைன்டி ஃபைவ் போட்டு மூணு மாடி ஏறுங்க மூச்சு கட்டாயம் வாங்கும் உங்களுக்கு ஸோ என் நைன்டி ஃபைவ் பப்ளிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் மாஸ்க் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் இது சர்ஜரிக்கு முதல் முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க நூறு வருஷம் ஐம்பது நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே மாஸ்க் பெஸ்ட்டு மாஸ்க்கு பெஸ்ட் மாஸ்க் கொரோனாவுக்கு ஏன்னா இந்த ட்ராப்லெட் பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நல்லா தடுக்கும் வெளியில் வரத்துக்கும் தடுக்கும் உள்ளே வரத்துக்கும் தடுக்கும் ஸோ இந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் தான் முக்கால்வாசி டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவுட் சைடு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அவுட் சைடு ஐசியூ
ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி யாருக்காவது ஜுரம் இருந்துச்சுன்னா அநேகமாக கொரோனா இருக்கும் அட் த சேம் டைம் வேறு நோய்கள் டெங்கி மலேரியா டைஃபாய்டு எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் டாக்டரை பார்த்துட்டு அது முடிவு எடுத்தானும் டாக்டரை எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸட்ரா முடிவு எடுத்தானும் இந்த டெம்பரேச்சரோட பர்பஸ் ஸ்க்ரீனிங் யாருக்காவது ஜுரம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வேலைக்கு போகக்கூடாது ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது காலேஜுக்கு போகக்கூடாது டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அது கிளியராக பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் வேலைக்கு வரணும் ஆனால் டெம்பரேச்சர் உண்டி முக்கியம் இல்லை ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸ் அது இருமல் இருக்கா சளி இருக்கா தொண்டை பொண்ணு இருக்கா மூக்கு ஒழுகுதா இந்த கொஸ்டினர் கேட்டான் ஸோ வெறுமை டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணிவிட்டு வேலைக்கு ஓடுறது ரொம்ப ரிஸ்கி இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒர்க்கர் கிளியர்க்காக சொல்லி ஆனும் வேலைக்கு வராதீங்க உங்களுக்கு பெய்டு லீவ் கொடுப்போம் வீட்டில் இருங்க இங்கே வேலைக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பரவிடும்னு சொல்லி ஆனும் 